ওকে বলে এই কাহিনীর সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই কিন্তু এটা বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব বিষয় ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে জুন তেইশ দুই হাজার এখানে এক ক্লাসের কিছু স্টুডেন্টদের সাথে ঘটে অমানবিক অত্যাচার স্কুল যে কেন দ্রুত শেষ হয়ে যায় আমি বাড়া বুঝি না স্যার যে কেন দ্রুত আসে বুঝি না আমি তো শুধু তোমার সাথে করতে মানে ক্লাস উনি যে কি ভাবো আচ্ছা তোমার চোখে ওই তোর গুলি মারলো তো মাথায় কিভাবে করবি জানি না তুমি কি আর কবি কো আমাদের লাগবে না স্যার একদিনের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট কেমনে কমপ্লিট করব আর আপনি তো অ্যাসাইনমেন্ট দেন মাত্র একটা এটাও বড় কথা না দেন তাও একটা মায়ের কাছে আমরা কি রাত্রি ওর বাড়িতে করব এই করব মানে মানে অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট আর ও আমি তো আর অন্য কিছু ভাবছিলাম কি রং করবি জানি না কালকের ভিতরে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করবি বাবা পাগলি কি আপনারা সব সময় করেন নাকি একদিনের ভিতরে কোন দিন অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করা যায় কি যায় না मशार <laughs> सब गलो क्लियर এরপর সে প্রস্তাব করতে গিয়ে একটি চিঠি পায় যেখানে লেখা ছিল এখানে ফ্রিতে প্রিন্ট করানো হয় শুধুমাত্র স্টুডেন্টদের জন্য সাথে সাথে চিঠিটি নিয়ে সে তার বন্ধুদেরকে দেখায় এবং ঘটনাটি খুলে বলে এরপর তারা বন্ধুরা মেরে প্ল্যান করে ফ্রিতে প্রিন্ট করাতে রাজমহল যাবে যেমন ভাবা তেমন কাজ রাজবাড়ি তো যত দূর জানি এই ডে বাপ দাদার আমার একটু দেয়া আসতেছি এই ডে রাজবাড়ি এখন তো জানি না এতদিন তো আসি নাই মেলা দিন হয়ে গেছে আচ্ছা আগে ভিতরে যায় চল বাকিটা পরে দেখতেছি ভাই জায়গা ধে তো ভুতুরে ভুতুরে মনে হচ্ছে হেনে কি কেউ থাকে না আচ্ছা তুই কি বলো যে আমি বিষয়টা বুঝলাম না এই ডিজিটাল যুগে আইসিও তো তুইরা ভূত মতি বিশ্বাস করি তোর কি পাগলে খেলছে না না ভাই মশাই খেলছে ও ভাই এনে প্রচুর মশা ভাই এসব বাদ দিয়ে আগে ভিতরে চল এই যাস নে যাস নে পুরি পুজা করব কি বলি
আচ্ছা কাকা তোমার কি খাই দেয় কোনো কাজ নাই ফালতু পোলা বান্ডে ভয় দিয়ে দিলে এ নাম এ নাম মুরুবী মানুষ মিয়া আইসে ফালতু ভয় দিয়ে দেছো মিয়া ফালতু কো টাকা যাসনে রে বাবারা যাসনে যাসনে আজ বুঝবি না বুঝবি কাল সিরে খাবি বেড়ার বা কাকা তুমি যাও আমরাও বতি ছবি দেই বসছো মিয়া ফালতু শুন ভয় করলি ভয় আর ভয় না করলি কিচ্ছু না বিষয়টা সব শুনে রাখবি আচ্ছা ভাই দুটো বাড়িতে এক রকম দেখি তাই এর মধ্যে কোনটা ওই বাড়িটা মনে নাই না রে আমার খুব ভালো করে মনে আছে এই বাড়িটা 100% সিওর দুটো বাড়ি একই রকম দেখতে হলিও এই বাড়িতে মহারাজরা ছিল এই বাড়িতেই প্রিন্ট করতে পারবো আমরা চল তোরা আয় তোরা পিছনে পিছনে আয় আমার পাই না পাই সেটা হলো পরের বিষয় ঠিক আছে কিন্তু দরজা তো বন্ধ হ্যালো কেউ আছেন হ্যালো घर भी মনে হয় এত বছর পড়ে রয়েছে এই কারণে এরকম অবস্থা রে এ ও সব কিছু নাই আমরা আগে খুঁজি প্রিন্টার মেশিন কোন জায়গায় এত তোরা কাহিনী হরিস কা ভাই এর ভিতর যে কোন জায়গায় এখন খুঁজতে যাব আমার তো মাথায় এখন কিছু কাজ করতেছে না ভাই তুই একটা কাজ কর তোরা এখন খোঁজা শুরু করতে হেনে কোন জায়গা আছে প্রিন্টারটা আমার এই টু ভালো লাগছে না ঠিক আছে ভাই গেমিং উইথ তলা বট পরিমনি হট হুম না তুমি এনে থাকতে আমি কেন ভয় পাচ্ছি তুমি জানে আমি জানি তুমি আসো এন আমার অন্তরে কোনো ভয়ই কাজ করতেছে না কি যে শান্তি লাগতেছে পরান্ডাই আমার অন্তরেতে পুরো ভয়ই ডাই চলে গেছে কি হই ও বড় জেনে গিয়ে তো ভালো হবে না জিয়ানে দে শিয়ানে যায় চলে আমার মাথা একটা জিনিস ঢুকতেছে না এত বড় রাজবাড়ি কিন্তু এই রাজবাড়িতে আলো নাই কেউ অন্ধকার কে राजमहल तु ओदी खुजती जा तु एक खोज ओ दिख गे तु एक भलो भाई खुजिस छोट भाई ब्रदर से चले चले छागल चोर 
অতি পারে তোরা তিনজন ভালো মানুষ এজন্য তোকে নাম আইছে আমার নাম নাই আচ্ছা বাদ দে আচ্ছা ভাই এত কথা বাদ দেন চলেন আমরা বাড়ি যাই যেহেতু ফাইভ ফ্রেন্ড হয়ে গেছে ঠিক কথা কইছে ও চল বাড়ি যাই আচ্ছা ভাই তোমরা জাতি থাও আমি একটু ইস্যু করে আসি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি আসি আচ্ছা ঠিক আছে শুন ভাই প্রথম কথা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট এরপরে আবার গেট মেটা আমরা সুন্দরভাবে খোলা পাইছি আমাদের কপালটা খুবই ভালো উপর আল্লাহ আমাকে উপর সহায় হয়েছে ঠিক আছে এখন এমনিতেও আকাশটা প্রচুর পরিমাণে মেঘলা বাসায় ফিরতে হবে আর আর একটা কথা তোদের আমি বলতে ভুলে গেছিলাম বাপ দাদার আমলের তো যেহেতু এই রাজবাড়িটা আছে আমার দাদা আমারে বলছিল এই বাড়িতেই এমনিতেই কিছু নাই ভয়ঙ্কর কিছু নাই আর আমরা কি এমনিতে এসবে বিশ্বাস করি নাকি ডিজিটাল যুগে ছেলে পেলে কিন্তু এই বাড়ির থেকে কেউ যেন ভুলেও কোনো জিনিস না নিয়ে যায় তুই কি নিয়ে গেছিস কিছু তুই না ভাই না তুই তাহলে তো কোনো ঝামেলা থাকলো না কেউ কোনো জিনিস নিস নি এখন আমাদের বাড়িতে ফিরতে হবে মনে থাকবে বুঝে গেছিস সব কিছু কিন্তু আমি অন্তর ছবিটা ঠিকই নিয়ে আসে কিন্তু সে বুঝতেও পারে না ছবির সাথে ভূত ওই রাজমহল থেকে তাদের সাথে চলে আসে এরপর ভূত তাদের সাথে কিছু অমানবিক কাণ্ড ঘটাতে থাকে আমার ভুল হয়েছে কমা করে মাউন্টেন ডিউ ভূতের মায়ের খালাম মা এমন পরিস্থিতিকে তারা সরাসরি চলে যায় দয়াল বাবার কাছে তেল মেল সেপে রাহিস ওই জন্য চুরি না হয়ে যায় রাখ 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 কাস্টমার আইসে তুমি কত ভালো শাড়ি লাগছো থাকার কোয়া লাগবে না আচ্ছা বস তাহলে একবার আমি চলে গেলাম আমারে দেখি তেলের ব্যবসায় মনে হচ্ছে সামান্য ব্যাপার এর সমাধান তো আমার কাছে আছে ওই প্রিন্টার মেশিনটা আমার কাছে নিয়ে আয় কিন্তু বাবা আমরা তো প্রিন্টার মেশিন সাথে নিয়ে আসি নাই আচ্ছা ঠিক আছে ওই প্রিন্টার মেশিনটা আমার কাছে দে তোরা চলে যা সব সমস্যার সমাধান আমি করে দেবো ওরে তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই চল আমরা উঠি কি করছি আচ্ছা চল আমরা একটু ঘুরে আসি ঠান্ডা 
সিতির ভিতরে আমাকে টুনটুনি কালাই যাচ্ছে আর কারা যেন মানে পীড়িত মারা আসছে চল তো পেয়ে আসি আচ্ছা একটা কথা কও তো তোমার চোখ এত সুন্দর কে যাও ছাড়ো এ ভাই এ এ ভাই এ এ ভাই এ বাবা না হালার পো হালা আরে এডি কিটা বিলকিস তুই অন্ত তোর ভালোবাসা তুই এসে কি করিস আচ্ছা বাবা তোর যে প্রিন্টার মেশিন দিছিলাম ওই প্রিন্টার তুই কি করছিস এ ভাই তো আমরা ভূতি সদনে মনে যাচ্ছি আরে ওই প্রিন্টারে কিছু ছিল না বুট টুট কিছু ছিল না ওটা তো তোকে মনের ভুল আচ্ছা সে বুঝলাম না ভাই কিন্তু সে প্রিন্টার কো আরে তুই বুঝতেছিস না গার্লফ্রেন্ড কোন জায়গা পাইছি আরে ওইটা বেশি গার্লফ্রেন্ডে ঘুরতে আইছি আরে সোনা গমার ঠিক আছে তলি আর কি করার আছে চলো তাই ঘুরে বেড়াই গেন ওই দেখে এই সয়ের ভিতরে কি গেছে আচ্ছা আমাদের মনের ভুলই যে তুই এত কষ্ট করা লাগছে তাহলে চল এই দুঃখে আমরা সেলফি তুলে ইউটিউবই ছাড়ি ওই রাজমহল থেকে যে ব্যক্তি কোনো কিছু নিয়ে আসবে তার উপরই আত্মা ভর করবে সর্বপ্রথম তালহা ওই ছবিটি আনার চেষ্টা করে কিন্তু সে ব্যর্থ হয় যেহেতু তালহা সর্বপ্রথম ছবিটি আনার চেষ্টা করেছিল তাই আত্মা তালহার উপর ভর করে মূলত এটা হচ্ছে একটা বালমাতকা কাহিনী ভাই আমি আগেই বলছিলাম এটার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই বিশ্বাস করলে করেন না করলে না করেন আজকের মতো বিদায়